Assalamu alaikum. Welcome to the playlist of Microsoft Word Tools and Tips. A e playlist e ami Microsoft Word er bibhinno tools ebong tips niye detail alochona korbo. A e video topic hocche equation. Bibhinno assignment ebong thesis report e equation add korar proyojon pore. Equation er shongkha jodi kom hoy tahole shegulo manually deal kora feasible. কিন্তু ইকুয়েশনের সংখ্যা যখন অনেক হয়ে যায় তখন সেগুলি ম্যানুয়ালি নাম্বারিং করা সিকোয়েন্স ঠিক রাখা ক্রস রেফারেন্সিং করা কিন্তু বেশ কষ্টসাধ্য এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে এফিসিয়েন্ট ওয়েতে ইকুয়েশন লেখা যায় সেগুলি অটো নাম্বারিং করা যায় অটো ক্রস রেফারেন্সিং করা যায় যাতে দুটি এক্সিস্টিং ইকুয়েশনের মাঝখানে আপনি যদি নতুন করে ইকুয়েশন অ্যাড করেন তাহলে বাকি ইকুয়েশনগুলি আপনাকে আর মডিফাই করতে হবে না বরং সেগুলি অটো আপডেট হয়ে যাবে so let's get started ekhane apnara ekti sample document dekhte pacchen jekhane literally onek guli sample sentence royeche ami ei document er help niye ajker equation topic ta cover korbo example hisebe dhore nilam je ami ei point e ekti equation add korte chai so apnader ke ami gora theke share kortechi je kibhabe ami kaj guli kortechi আমি শুরুতে একটা টেবিল নিলাম যেখানে আমি একটাই রো এবং একটাই কলাম ইনক্লুড করলাম এখান থেকে আসলে আমি কিছু ইনফরমেশন এক্সট্রাক্ট করব যেমন আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা টেবিলের ডিফল্ট উইথ হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু সিক্স ইঞ্চ ওকে এখন আমি যেটা করব এই সেলটাকে আমি তিন ভাগে স্প্লিট করতে পারি অথবা আমি নতুন করে একটা টেবিলে নিতে পারি যেখানে আমার তিনটা কলাম থাকবে সো আমি আগেরটা ডিলিট করে দিলাম এখন আমি একটা টেবিল নিব যেখানে তিনটা কলাম থাকবে এইটার উইথ আমি সেট করলাম পয়েন্ট ফাইভ এটার উইথ আমি সেট করলাম পয়েন্ট ফাইভ সরি এটার উইথ আমি সেট করলাম পয়েন্ট ফাইভ তাহলে মাঝখানেরটা থাকবে হচ্ছে ফাইভ ওকে সো যাতে টোটালি সিক্স সেটা ম্যানেজ হয় সো আমি রেফারেন্স হিসেবে আরেকবার চেক করে নিচ্ছি যে আমার উইথের অ্যাসাইনমেন্ট ঠিক আছে কি না হ্যাঁ সিক্স পয়েন্ট টু সিক্স ছিল এটা ফাইভ পয়েন্ট টু সিক্স এটা পয়েন্ট ফাইভ এটা পয়েন্ট ফাইভ সো আমি রেফারেন্স টেবিলটা ডিলিট করে দিলাম এখন আমি যে কাজটা করব এইখানে আমরা ফার্স্টে হচ্ছে রেফারেন্সে যাব এরপর আমরা ইনসার্ট ক্যাপশনে যাব আমি যেহেতু ইকুয়েশন লিখতে চাই সো আমি ফার্স্টে ইকুয়েশনে ক্লিক করব আর আমি এক্সক্লুড লেবেল এটা চেক দিয়ে দিলাম দেন আমি ওকে দিলাম তো আমরা একটা ওয়ান দেখতে পাইলাম ইকুয়েশনে সাধারণত ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইউজ করা হয় তো আমি ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইউজ করলাম দেন আমি এই জিনিসটাকে কাট করে এখানে আমি পেস্ট করে দিলাম আচ্ছা তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু একটা ফিল্ড হিসেবে আছে এর জন্য কিন্তু এটা একটু গ্রে কালারের হাইলাইট হয়ে আছে আমি এটার অ্যালাইনমেন্ট রাইট অ্যালাইনমেন্ট সেট করে দিলাম অধিকাংশ ভিডিওতে আপনারা দেখবেন যে তারা দুইটা কলাম ইউজ করে কিন্তু আমি একদম পারফেক্ট মিডল অ্যালাইনমেন্টের জন্য তিনটা কলাম ইউজ করলাম এবং রাইট এবং লেফট কলামের উইথটা সেম রাখলাম যাতে একদম পারফেক্টলি মিডল অ্যালাইনমেন্ট হয় এরপর আমরা এখানে ইকুয়েশন ইনসার্ট করব ইকুয়েশন ইনসার্ট করলাম ওকে আমরা যদি উপরে এবং নিচে একটু হাইট রাখতে চাই একটু গ্যাপ রাখতে চাই তাহলে আমরা লেআউটে গিয়ে বিফোর থ্রি আফটার থ্রি দিব তাহলে এখানে একটু স্পেস ক্রিয়েট হবে এবং দেখতে ভাল লাগবে দ্যাটস ইট সো এই জিনিসটাকে আমরা সেভ করে রাখব যাতে প্রতিবার নতুন করে আমাকে এটা ইনক্লুড করতে না হয় সেটা করার উপায় কি আমি এইখানে পুরো টেবিলটা সিলেক্ট করে দিলাম এই আইকনটাকে সিলেক্ট করে দেন আমি ইনসার্টে যাব দেন আমি এই অপশনটাতে যাব এইখানে সেভ সিলেকশন টু কুইক পার্ট গ্যালারি এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আমি এখানে একটা নাম দিব ফর এক্সাম্পল নাম দিলাম ইকুয়েশন আন্ডার স্কোর ওয়ান ওকে দিব তাহলে যেটা হবে আমি এইখানে যদি নতুন একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই তাহলে আমি সিম্পলি এখানে যাব এখানে দেখেন এটা সেভ হয়ে আছে ইকুয়েশন আন্ডার স্কোর ওয়ান এখানে ক্লিক করলে অটোমেটিক দেখেন নাম্বারিং টু হয়ে গিয়েছে আমি যদি এখানে একটা ইকুয়েশন অ্যাড করতে চাই আমি আবার ক্লিক করলে থ্রি হয়ে গিয়েছে আমি যদি এর মাঝখানে আরেকটা অ্যাড করতে চাই তাহলে আমি এক্সপেক্ট করতেছি যে এইটা টু থাকবে মাঝখানে একটা থ্রি আসবে এটা ফোর হওয়ার কথা আমি যদি এটা অ্যাড করি 
তো দেখব এটা 3 আছে এটা কিন্তু 4 হয়নি না হওয়ার পিছনে একটা কারণ আছে সেটা হচ্ছে যেগুলি আর চেঞ্জেবল অথবা আপনি ফুল ডকুমেন্ট সিলেক্ট করে যে কোনো একটা ফিল্ডে রাইট ক্লিক করে আপডেট ফিল্ড দিবেন তাহলে দেখবেন এটা 1 এটা 2 এটা 3 এটা 4 সো এই যে সিকোয়েন্সিং টা এটা কিন্তু অটোমেটিক হয়ে যাবে আপনাকে सिंपली যেটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন সেখানে গিয়ে আপডেট ফিল্ড দিবেন এই তো গেল কিভাবে আমরা ইকুয়েশন আর ইনক্লুশনটা অটোমেট করতে পারি ওকে এরপর আপনি যখন ফাইনালি ইকুয়েশনটা সেভ করবেন বা ডকুমেন্টে রাখবেন তখন নিশ্চয়ই আপনি এই बाउंड्रीগুলো রাখতে চান না তো আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি এটা সিলেক্ট করে बाउंड्रीগুলো নো বর্ডার দিয়ে দিবেন তাহলে ওই বর্ডারগুলো আর থাকবে না আপনি কিন্তু চাইলে এই বর্ডারলেস অবস্থাতেই এই ইকুয়েশনটাকে সেভ করে রাখতে পারেন যেমন আমি এখানে গেলাম সেভ সিলেকশন টু কুইক পার্ট গ্যালারি দিলাম এটা দিলাম নাম্বার ইকুয়েশন আন্ডারস্কোর 2 সো আপনি যেটা প্রেফার করেন আপনি তখন সেটা ইউজ করবেন ওকে যেমন ফর एग्जांपल আমি এখানে দিতে চাই সো আমি এখানে গেলাম আমি যদি ইকুয়েশন 2 দেই তাহলে কিন্তু এখানে বর্ডারলেস অবস্থায় চলে আসছে সিমিলারলি আমি যদি এটা আপডেট করতে চাই ওই টুক সিলেক্ট করে যে কোন একটা জায়গা আপডেট ফিল দিলাম এটা 4 এটা 5 এটা 4 এটা 3 হয়ে গেল আপডেট হয়ে গেল সো আপনি আপনার মন মতো বর্ডারলেস অথবা বর্ডার সহ ইকুয়েশন সেট করতে পারেন আমি পার্সোনালি বর্ডার वाला প্রেফার করি যাতে একদম ফিনিশিং এ গিয়ে আমি হচ্ছে এই বর্ডারগুলি ভ্যানিশ করে দিতে পারি এবার আসে ক্রস রেফারেন্সিং এর কথা আমাদের কিন্তু প্রায় লিখতে হয় যে ইন ইকুয়েশন অমুক ব্লা 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 ঠিক আছে আচ্ছা সো সেইখানে কিন্তু আমার ইকুয়েশনটাকে ক্রস রেফারেন্স করতে হয় সেটা করার উপায় কি আপনি ইনসার্টে গিয়ে অথবা রেফারেন্সে গিয়ে আপনি যে ক্রস রেফারেন্স দেখতে পারেন এইখানে আপনি হচ্ছে নাম্বারড আইটেম দেওয়া থাকে বাই ডিফল্ট সেখানে আপনি ইকুয়েশন সিলেক্ট করবেন দেন দেখেন সেখানে কিন্তু একটা লিস্ট দেখাবে যা আমার কিন্তু অলরেডি পাঁচটা ইকুয়েশন এক্সিস্ট করে তো আমি দুই নাম্বারটাকে যদি রেফারেন্স করতে চাই তাহলে দুই নাম্বারটা সিলেক্ট করব দেন এখানে ইনসার্ট দিব ক্লোজ তাহলে দেখেন এখানে ইন ইকুয়েশন 2 এটা হয়ে গেল ঠিক আছে তো এইটার ক্রস রেফারেন্সিং একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে কন্ট্রোল প্লাস ক্লিক কন্ট্রোল প্লাস মাউসের লেফট ক্লিক করলে এটা কিন্তু ওই ইকুয়েশন বরাবর চলে যাবে চলে আসছে দেখেন এখানে আমি যদি এখানে পাঁচ নম্বর ইকুয়েশন ক্রস রেফারেন্স করি পাঁচ নম্বর ইকুয়েশন কিন্তু আমি এই পেজে দেখতে পাচ্ছি না তো ফর এক্সাম্পল আমার কোনো কারণে এখানে ইন ইকুয়েশন ফাইভ লেখা দরকার সো আমি ক্রস রেফারেন্সিংয়ে যাব পাঁচ নম্বর দিব ইনসার্ট দিব এটা হয়ে যাবে দ্যাট সিট সো আমি যদি এখন এটা কন্ট্রোল ক্লিক করি তাহলে কিন্তু পাঁচ নম্বর ইকুয়েশনে সুইফটলি চলে গেছে আচ্ছা এবার একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাই ফর এক্সাম্পল ধরেন আমার এইখানে একটা ইকুয়েশন দরকার পড়ল সো এখানে যদি আমি একটা ইকুয়েশন অ্যাড করি তাহলে আমার কিন্তু সিরিয়ালটা আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে রাইট সো আমি একটা ইকুয়েশন অ্যাড করলাম এখন আমি হোল ডকুমেন্ট সিলেক্ট করে এগুলো আপডেট দিলাম তো এখন দেখেন এই যে দুই নম্বরটা কিন্তু আসলে তিন হয়ে গেছে সিকুয়েন্সিয়ালি যেটা আগে দুই ছিল সেটা কিন্তু তিন হয়ে গেছে আর পাঁচ নম্বরটা কিন্তু ছয় হয়ে গেছে আপনি আপডেট ফিল্ড দিলে দেখেন যে এগুলিও কিন্তু অটোমেটিক আপডেট হয়ে গেছে সো আপনার নতুন কোন ইকুয়েশন অ্যাড করলে কোনো কিছুই আর নতুন করে ম্যানুয়ালি আপনাকে আপডেট করতে হবে না সবগুলি অটোমেটিক আপডেট হয়ে যাবে এই জিনিসটা কত উপকারী এটা যখন আপনার ইকুয়েশন সংখ্যা বিশটা তিরিশটা হবে তখন আপনি হারে হারে টের পাবেন যে এই জিনিসটা আসলে আপনার জন্য খুবই উপকারী এবার আসি আমরা কিভাবে একটা ইকুয়েশন এফিসিয়েন্টলি লিখতে পারি তার জন্য আমি জাস্ট একটা ইকুয়েশন রাখতেছি আগে সবগুলো আমি ডিলিট করে দিলাম ওকে ফাইন তো আমাদের এখানে একটা ইকুয়েশন আছে আমি এটা আপডেট ফিল্ড দিলাম দ্যাট সিট এটা এক নম্বর ইকুয়েশন আমাদের সো ইকুয়েশনে আপনি কিন্তু জাস্ট কিবোর্ড ইউজ করে আপনি যে কোনো কিছু লিখতে পারেন ফর এক্সাম্পল এ এক্স প্লাস বি মাইনাস সি ইকুয়াল টু জিরো ওকে আপনি যদি গ্রিক অ্যালফাবেটগুলি ইউজ করতে চান তাহলে আপনি ইনসার্ট ট্যাবের আন্ডারে যে ইকুয়েশন দেখতে পাবেন সেখানে গেলে আপনি কিন্তু বিভিন্ন গ্রিক লেটারের লিস্ট দেখতে পাবেন ঠিক আছে 
তো এগুলি বারবার এই ইকুয়েশন মোডে গিয়ে ক্লিক করাটা কিন্তু বেশ টাইম কনজিউমিং সো আপনি গ্রিক অ্যালফাবেটগুলি কিন্তু এছাড়াও আর একটা শর্টকাট ওয়েতে লিখতে পারেন সেটা কি জিনিস সেটা হচ্ছে আপনি যদি ব্যাক স্ল্যাশ দিয়ে আলফা লেখেন তারপর স্পেস দেন তাহলে কিন্তু আপনি আলফা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে আচ্ছা ইন্টু সিম্বল হিসেবে অনেক জায়গায় অ্যাস্টারিস ইউজ করলেও আমাদেরকে কিন্তু রিপোর্টে ওই মাল্টিপল সিম্বল ক্রসের মতো যেটা সেটা ইউজ করাটাই প্রেফারেবল সেটা লেখার উপায় কি আপনি যদি ব্যাক স্ল্যাশ দিয়ে টাইমস লেখেন তাহলে কিন্তু ওই মাল্টিপল সিম্বলটা চলে আসবে ক্লিয়ার ওকে এছাড়াও আপনি আর যদি বিভিন্ন ফর্মেট ইউজ করা লাগে সেগুলি আপনি এখান থেকে ইউজ করতে পারেন যেমন এখানে ফ্র্যাকশন স্ক্রিপ্টের আছে আমি যদি সুপার স্ক্রিপ্ট ইউজ করতে চাই তাহলে আমি টু দি পাওয়ার টু লেখলেই স্পেস দিলে স্কোয়ার হয়ে যাবে আবার আমি যদি সাবস্ক্রিপ্ট লিখতে চাই ফর এক্সাম্পল আর সাবস্ক্রিপ্ট এ তাহলে আন্ডার স্কোর দিয়ে এ দিয়ে স্পেস দিলে সেটা হচ্ছে সাবস্ক্রিপ্ট হয়ে যাবে সো এই সুপার স্ক্রিপ্ট এবং সাবস্ক্রিপ্ট কিন্তু আমাদের অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হয় সো আমি যদি এখানে ক্লিক করে করে লিখতে চাই তাহলে কিন্তু এটা অনেক টাইম কনজিউমিং শুরুতে আপনাকে ফার্স্ট এটা আনতে হবে তারপরে এখানে এক্স লিখতে হবে এখানে টু লিখতে হবে তো দেখেন এটা কিন্তু অনেক টাইম কনজিউমিং তার থেকে ওয়াই টু দি পাওয়ার টু এটা দিলে কিন্তু অনেক ফাস্ট আপনি ইকুয়েশনটা টাইপ করতে পারবেন এখন আমি আপনাদের কারেক্টটা জিনিস দেখাবো যে আপনি যদি সেন্টেন্সের মাঝখানে কোথাও কোনো সিম্বল ইউজ করতে চান অথবা আপনি জাস্ট এই আর এ এই সিম্বলটাই লিখতে চান তাহলে আপনি কিন্তু ইনসার্টে গিয়ে ইকুয়েশনে গিয়ে আর সাবস্ক্রিপ্টে এটা লিখতে পারেন ওকে আপনি যদি ইকুয়েশন মোডটা অ্যাক্টিভেট করতে যান আপনাকে কিন্তু ইনসার্ট ইকুয়েশনে যাওয়া লাগে এর কিন্তু একটা শর্টকাট কি আছে সেটা হচ্ছে আপনি এখানে মাউস রাখলে দেখতে পারবেন অল্টার ইকুয়াল টু অর্থাৎ কিবোর্ডের অল্টার এবং ইকুয়াল টু যেই বাটন আছে সেগুলি সাইমুলটেনিয়াসলি প্রেস করলে আপনার ইকুয়েশন মোড অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে ফর এক্সাম্পল আমি অল্টার প্লাস ইকুয়াল টু প্রেস করলাম এখানে ইকুয়েশন মোডটা অ্যাক্টিভেট হয়ে গিয়েছে এখন আপনি মন মতো ইকুয়েশন এখানে টাইপ করতে পারবেন ওকে একটা জিনিস আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি কোন সিম্বল যখন আমরা কোনো রিপোর্টে ইউজ করব তখন কিন্তু সেটা ইটালিক ফর্মে লেখাটা জরুরি অর্থাৎ সিম্বলগুলিকে ইটালিক ফর্মেটে লিখতে হয় আপনি যদি ইকুয়েশন মোডে কোনো কিছু লেখেন তাহলে দেখবেন এটা অটোমেটিক কিন্তু ইটালিক ওয়ার্ডে থেকে থাকে আচ্ছা একটা জিনিস ক্ল্যারিফাই করি ফর এক্সাম্পল আপনার কোনো অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম কিন্তু ইটালিক লেখা জরুরি না ফর এক্সাম্পল ম্যাটারিয়াল রিমুভাল রেট এটা সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে এম আর আর সারফেস রাফনেসকে আমরা আর এ দিয়ে ডিনোট করি তাহলে আর এটা সিম্বল কিসের সিম্বল সারফেস রাফনেসের সিম্বল এই সিম্বলটাকে ইটালিক ফর্মেটে লেখা হচ্ছে জরুরি তো আপনারা যদি সেটা এই ইকুয়েশন ফর্মেটে লেখেন তাহলে এটা নিয়ে আপনার আর টেনশন করতে হবে না কারণ এটা অটোমেটিকই ইটালিক ফর্মেটে লেখা হয়ে যায় আর একটা জিনিস আপনাদেরকে বলি আপনাদের যদি অনেকগুলি ইকুয়েশন লেখার প্রয়োজন হয় এবং ওই সেট অফ ইকুয়েশনকে আপনি যদি একটা সিঙ্গেল ইকুয়েশন হিসেবে প্রেজেন্ট করতে চান এটা অনেক ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট করা হয় তখন এই নাম্বারিংটা যদি আপনি মাঝখানে আনতে চান তাহলে আপনি সিম্পলি লেআউটে গিয়ে এইটা সেট করে দিবেন তাহলে এটা মাছ বরাবর চলে আসবে আর অ্যাজ আই মেনশন আর্লিয়ার আপনার ফাইনাল রিপোর্ট যখন রেডি হয়ে যাবে তখন আপনি বাউন্ডারিগুলি ভ্যানিশ করে দিবেন নো বর্ডার সিলেক্ট করে দিবেন তাহলে আসলে ওই বাউন্ডারিগুলি আর ভিজিবল থাকবে না আপনারা যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে এইখানে স্পেসিংটা সুন্দর লাগলেও এখানে কিন্তু স্পেসিংটা খুব বেশি নেই এবং জিনিসটা দেখতে কনজেস্টেড লাগতেছে সো এইটা কারেকশন করার উপায় হচ্ছে আপনি এই সেন্টেন্সে থাকা অবস্থায় আপনি লেআউটে যাবেন এবং বিফোরে আপনি টেন সেট করে দিবেন তাহলে কিন্তু একটা স্পেস ক্রিয়েট হবে এবং এটা কিন্তু দেখতে সুন্দর লাগবে আচ্ছা আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস আমি দেখাই সেটা হচ্ছে আপনার কিন্তু অনেক সময় এরকম ইকুয়েশন লেখার দরকার পড়তে পারে যেখানে ইকুয়েশনের পাশাপাশিও একটা নর্মাল টেক্সট লেখার দরকার পড়ে ফর এক্সাম্পল ফর অল যে আপনারা যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে আমি কিন্তু এখানে তিনটা ভাগ না করে চারটা ভাগ করছি এবং এই নর্মাল টেক্সটা আমি হচ্ছে সেপারেট একটা সেলে লিখছি এটার কারণ কি কারণ হচ্ছে আপনি যদি দেখেন আমি ফর এক্সাম্পল এই জিনিসটা কাট করে নিলাম এবং এটা আমি ডিলিট করে দিলাম এই কলামটা আমি ডিলিট করে দিলাম 
ডিলিট করে এটার পাশে যদি আমি লিখতে চাই তাহলে খেয়াল করেন যে দেখেন এখানে কিন্তু এই জিনিসগুলি খেয়াল করছেন যে এই সামেশনগুলি কিন্তু ছোট ছোট হয়ে গেছে ঠিক আছে আমি যদি এটা বড় করি তাও এখানে দেখবেন যে তেমন কোনো চেঞ্জ আসবে না ওগুলি ওরকম ছোট ছোট থাকবে এগুলি পাশাপাশি আসছে কিন্তু এই যে সামেশনগুলি কিন্তু আগে বেশ বড় আকারের ছিল এটা ছোট ছোট হয়ে গেছে কেন এটাই আসলে হয় আপনি যদি সেম লাইনে ইকুয়েশনের পাশে রেগুলার টেক্সট থাকে তাহলে এই যে সামেশন চিহ্নগুলি আসলে ছোট আকারে হয়ে যায় সো আমি যদি কন্ট্রোল জেড দিয়ে পিছনে যাই তাহলে খেয়াল করবেন যে এই সামেশন চিহ্নগুলো কিন্তু বেশ বড় আকারের ছিল যেই আমি এখানে রেগুলার একটা টেক্সট অ্যাপ্লাই করলাম সাথে সাথে কিন্তু সামেশন চিহ্নগুলো ছোট হয়ে গেছে সো এই টিপসটা আপনাদের অনেকেরই কাজে লাগবে যে আপনারা যদি সুন্দর ফর্ম্যাটে রাখতে চান তাহলে যেটা করবেন একটা অতিরিক্ত সেল নেবেন সেই সেলে হচ্ছে আপনি এই রেগুলার যে টেক্সট আছে সেটা রাখবেন যেহেতু আপনি ফাইনালি এই বাউন্ডারিটা উঠাই দিচ্ছেন আসলে কেউ কিন্তু টের পাবে না যে এটা আপনি সেপারেট একটা সেলে লিখছেন আশা করি এই টিপসটা অনেকের কাজে লাগবে সো এরকম আরও টিপস পেতে আপনি যদি আগ্রহী হন অথবা পরবর্তী ভিডিওগুলির ব্যাপারে আপডেট চান তাহলে এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই থ্যাংক ইউ